मेरा नाम है जावेद गफारी और शोबा है मेरा सहाफत और आज अलहमदुल्ला सुमा अलहमदुल्ला बहुत ज्यादा खुश हूँ सुकून है एक अंदर 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 की तब्दीली महसूस कर रहा हूँ ऊपर तो तब्दीली आई है ये वो आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी और पूरे पाकिस्तानियों के लिए एजाज की बात है लेकिन मैं इंटरनली आज सुकून फील कर रहा हूँ कि मेरे पंजाब का वजीर आला मेरे एरिया से मेरे एरिया का मतलब जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखता है अलहमदिल्ला वो पसमानदा है नहीं है वो उसके घर में बिजली है नहीं है उसके घर में प्रॉब्लम पानी है नहीं है मुझे उससे कंसर्न नहीं है लेकिन ये जरूर कंसर्न है कि उस एरिया से ताल्लुक रखने वाले को आज पाकिस्तान पंजाब की पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी कुर्सी चीफ एग्जेक्टिव बन गया है मेरे लिए तो ये प्राउड की बात है मैं तो आज ये सुकून फील कर रहा हूँ अलहमदुल्ला इससे पहले मुल्तान से वजीर अजम बनाए गए थे जूसे रजा गिलानी जिन्होंने बेहतरीन किया मुल्तान के लिए तो बेहतरीन किया काश वो मुल्तान की इधर उधर के लिए सोचते अलहदा सूबे के लिए भी सोचते क्योंकि ज़रूरत है अल्लाह माफ़ करे हमारा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं वो कोई हम लोग उस तरह तो सोचते नहीं भाई कुछ ख्याल करो नौ करोड़ आबादी वाला पंजाब अभी तो दस हो गई होगी शायद ग्यारह भी हो गई हो और दस करोड़ आबादी वाला पंजाब का एक लाहौर के अंदर सेक्रेटेट है सादिकपुर और उस रहीम यार खां और उस एरिया से जो लोग आते हैं यहाँ पे तीन तीन चार चार दिन बेचारे रुक के जाते हैं और उसके बाद भी उनका काम नहीं होता उनका सोचते यूसर रजा गिलानी साहब तो शायद अभी भी इलेक्शन में जीतते और हमेशा के लिए जीतते लेकिन छोड़े वो एक अलहदा टॉपिक है मेरा टॉपिक है आज उस्मान बुजदार उस्मान बुजदार सरदार है कबीले वाला है उसकी जो आपने वो बताई है असासे बताए हैं ढाई करोड़ रुपए उसके असासे हैं तो ये कोई इतने बड़े असासे नहीं हैं आपके जो लोग हैं ना यहाँ पे जो अल्लाह माफ करे कमीशन की जात में खा जाते हैं वही करोड़ों खा जाते हैं ये तो सिर्फ उसकी अपनी संपत्ति है भाई उसके है आपको कोई तकलीफ है उसके पैसा है उसकी जमीनें हैं उनकी जायदाद है उनका अबाई एक काम है लेकिन वो पढ़ा लिखा आदमी है बहादीन जक्र यूनिवर्सिटी से मास्टर्स उसने किया है उसके बाद वो सियासत जानता है वो काम कर रहा है अपने लोगों के काम किए हैं तो आज उसको दस हज़ार के लीड से लोगों ने जितवाया है और आज़ाद उम्मीदवार से जीता है वो किसी सियासी पार्टी से उसका मुकाबला नहीं था इधर से टिकट तहरीक इंसाब का लेकिन उधर आप लोगों के जितने भी बंदे खड़े थे वो उसने सबसे जीता है तो वो कुछ तो उसने बेहतरी की होगी ना उन लोगों को उसने कुछ नहीं किया और जितना उसकी ताकत थी उतनी उसने करना था एक चेयरमैन या काउंसलर क्या कर सकता है भाई इलाके के लिए नाजिम या वो डिप्टी नाजिम क्या कर सकता है इलाके के लिए वो वहां पे माल खड़े कर देता है वहां पर सेक्रेटेरियट बना देता है अब उसको वजारत आला मिल गई है अब उसका काउंट कीजिएगा कि उसको क्या करता है और क्या नहीं करता हाँ अब जिस जिसको तकलीफ है इमरान खान साहब आज आपकी वो स्टेटमेंट मेरे मुझे बहुत खुशी दे रही है कि मैं इनको रुलाऊंगा एक दिन आएगा मैं इनको तकलीफ दूंगा और ये रोएंगे और आज ये तिल मिला रहे हैं आज इनको तकलीफ है कि एक वो डीजी खान का एक बंदा वो आके हजरत मियां शहबाज शरीफ के फर्जंद आला मियां हमजा शहबाज शरीफ को हराता है तो तकलीफ तो होएगी रोएंगे तकलीफ तो निकलेगी दस साल हुक्मरानी शहबाज शरीफ की नहीं थी हमजा शहबाज शरीफ साहब की थी हुक्मरानी वो इधर पता नहीं क्या कुछ फैसले वो हमजा शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे अब उनको तो तकलीफ होनी है बेचारे परेशान हैं आज आज तकलीफ में हैं आज आज उनको जमहूरियत नजर आ रही है आज उनको कैदे नजर आ रही है सियासी और सियासत में तुम लोगों ने क्या नहीं किया बेचारे चौदह लाख बंदे तुम लोगों ने मारे और आज तक आप लोगों ने उनका कोई अफसोस तक नहीं किया आज तक उनके घरों में जाके आप लोगों ने उनका दुख नहीं पूछा वो अल्लाह के बंदों वो कोई एजेंट्स थे वो कौन लोग थे जिनका अल्लाह माफ करे मारना फर्ज हो गया था आज तक तो आपको तकलीफ हुई नहीं थी इतने आप हुक्मरान थे और इतने आप वो थे आज आपको वो बंदे के उन्नीस वाला केस नजर आ गया उस्मान बजदार का ये जो अभी दो उस वाला था आपके चौदह अपराध वाला कत्ल था वो आपको भूल गया वो 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 कुछ मैंने नहीं रखता आप चौदह चौदह कत्ल करके आजाद फिरो अभी आबिद बॉक्सर की स्टेटमेंट्स देखें फैसला बाद वाले एक एसएचओ की स्टेटमेंट्स देखें वो वो सारे बोल रहे हैं कि भाई हमने इनके कहने पे कत्ल किए हैं राना सनाउल्ला के कहने पर कत्ल किए हैं वो वजीर कानून आप उनको बना के रखते हैं दस साल बना के रखते हैं आपको कोई पूछने वाला नहीं है आप जो मर्जी करते रहो आज अगर एक बंदा जिसके ऊपर था मुकदमा वो पूरे पूरे इलाके पर मुकदमा था उसमें इसका भी नाम था 
अब अगर पचास बंदों पर था और वो पचासवां बंदा था और वो भी कोई वजह थी जो भी मामला थे अलहमद वो इस वजारत आला के इंतबा से पहले ही क्लियर हो गए और मैं फिर सलाम पेश करता हूँ वजीर अजम पाकिस्तान इमरान खान को जिन्होंने रात का स्टेटमेंट जारी की कि भाई मैंने चेक करके मैंने पड़ताल करके उस बंदे को लाया हूँ और अगर अगर इस बंदे में कोई उन्नीस बीस फर्क है अभी सही तो पहले कौन सा इमाम काबा अल्लाह माफ़ करे जहाँ पे पंजाब में आके हुकूमत करते रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि अल्लाह माफ़ करे जायज़ ना जायज़ शादियों के भी वो हैं मतवाले हैं और उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ जो यहाँ से पता नहीं पूरा पंजाब चला रहे थे ठेके की मद में पता नहीं क्या कुछ आप लोग खाते रहे हो आप लोग उसे तो किसी ने आज तक पूछा नहीं है जायज़ नजायज़ करप्शन कौन सी करप्शन नहीं की और अभी कुछ लोग पूछ रहे हो जी उन्होंने कोई भी करप्शन की है और उन्होंने जो मेट्रो बना दी है और उन्होंने मोटरवे बना दिए और जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी बड़ी जायज़ करप्शन ये समझ गए होंगे आपके मोहतरमान जिन्होंने ये की है जितना बड़ा बजट उतनी बड़ी करप्शन जितना बड़ा प्रोजेक्ट यानी कि ये जो ऑरेंज लाइन बनाया है ऑरेंज लाइन बनाने से बेहतर था खुदा के नेक बंदो हस्पताल बना देते तलीमी स्कूल बना देते डैम बना देते नस्लों को फायदा होता इधर तो असलों को फायदा नहीं हो रहा यहाँ पे कौन तो अभी तक तो ऑरेंज लाइन पे चढ़े नहीं को तो अल्लाह माफ करे मर रहे हैं पानी नहीं है उससे मौत होनी है इससे तो कोई मौत नहीं होनी कि आज मैं मेट्रो ट्रेन पे आया हूँ मैं तो सेल्फी बनाऊंगा और पोस्ट कर दूंगा अभी तक तो सफर वो शुरू खैर से नहीं हुआ लेकिन आपने पैसे झोंक दिए ना आपसे कोई पूछने वाला ही नहीं था दस साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कमर भी टूटी आपकी हुकूमत भी टूटी और अब आप बातें करते हैं ये देखो ना इन्होंने क्या कर दी है क्या कर दी है सरदार उस्मान बजदार को वजीर अला बना के इन्होंने आपको तकलीफ दी है तो उसने तो कहा था मैं तकलीफ दूंगा मैं रुलाऊंगा और ये रोएंगे तड़पेंगे वो वही जो उसने कहा था वो कर रहे अगर कल कला जी जहांगीर तरीन के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है वो बरी होगा उसको क्लीन चिट मिलेगी वो यहां पे वो भाई क्या हो गया जहांगीर तरीन अल्लाह माफ करे कोई बाहर की मखलूक है एजेंट है रहा का पाकिस्तान का सियासतदान है और आज से नहीं काफी अर्सा पहले वो वजीर वफाकी वजीर रह चुके हैं और वो ए बी सी उसने तो नचा दिया आपको बाईस साल की सियासत इमरान खान की और बाईस दिन की उसकी भाग दोनों मिल वजीर आजम पाकिस्तान बना खड़ा कर दिए उसको आप कहते हो कि वो आ गया तो वो क्या हो जाएगा फिर आ गया तो अलीम खान को जी सीनियर वजीर बनाने लगे क्या तकलीफ है फिर आपको अलीम खान पहले दौर में मिनिस्टर नहीं रहा मिनिस्टर आईटी रहा था रह चुका है ना तब आपको कोई तकलीफ नहीं थी अब आपको तकलीफ है अगर इमरान खान उसको नॉमिनेट करेगा इमरान खान जो करेगा वो गलत करेगा जो आप करोगे वो ठीक करोगे और आप क्या ठीक किए आप लोगों ने और जो तजिया जो बैठे दानशवर फेसबुक ये वेले वेले कोई काम नहीं है सिवाय इसके इमरान खान का सख्त तरीन नापसंदीदा फैसला वो कौन होते हो भाई इमरान खान के फैसलों के ऊपर आप लोग बोलने वाले हैं आप लोगों की औकात क्या है इमरान खान का फैसला है उसकी मर्जी वो वजी अजम पाकिस्तान है उसकी मर्जी अल्लाह की शान है वो वजीर अजम पाकिस्तान है और उसका नाम इमरान खान है और यही तकलीफ आपको देगी चीज इन शह इन शह जब मेरा पाकिस्तान अब ऊपर जाएगा ना तो आप लोगों को तकलीफ होगी उसने वो आपको तकलीफ देगा और जिस जिसको पाकिस्तान ये इमरान खान पसंद नहीं है ना वो अब मैं यही कह सकता हूं कि सो जाए थोड़ी अरसे के लिए जब वो उठेगा ना रोशन पाकिस्तान उसको मिलेगा शायद वो कुछ शर्म आ जाए लेकिन शर्म छू के जो नहीं गुजरी तकलीफ में जो हम रहते हैं हम हर वक्त ही तकलीफ में रहते हैं हमें कोई कोई हमें एहसास नहीं है सरदार उस्मान बुजदार अल्लाह माफ करे कोई क्या एक उन्नीस सौ अठानवे में अच्छा अंदाजा करें हमारी रिसर्च कितनी तेज है जैसे ही सरदार उस्मान बुजदार का नाम और अच्छा उस पर भी मैं हैरान हूं इमरान खान पे अभी उसे कहते हैं सियासत नहीं आती वो एक दिन पहले बता रहा है वो अगर पहले बताता तो हो सकता है ये पता नहीं कुछ और भी निकाल लेते अभी निकालेंगे निकालते रहो बन गए वो चीफ एग्जेक्टिव पंजाब दस साल बाद आपके बंदू के बाद दस साल बाद एक चीफ एग्जेक्टिव पंजाब बना और बना कहां से वो डेरा गाजी खान से और डेरा गाजी खान से भी आगे सबसे छोटा इलाका तोसा शरीफ और तोसा शरीफ से डरो इसकी भी रिसर्च कर लेना तोसा शरीफ से डरो तोसा शरीफ कितनी खतरनाक चीज है अल्लाह ताला हामी नासिर हो मेरे पंजाब का अल्लाह ताली अल्लाह ताला हामी नासिर हो मेरे बलोचिस्तान का अल्लाह ताला हामी नासिर हो मेरे सिंध का अल्लाह ताली हामी नासिर हो मेरे खैबर पख्तून खा का अल्लाह ताली हामी नासिर हो मेरे पाकिस्तान का अल्लाह ताली हामी नासिर हो मेरे पाकिस्तान का और जो कह रहे हैं कल से लगे हुए हैं वो जो उन्होंने अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे अस्तफ़रल्ला अल्लाह ताला से डर के कह रहा हूँ खातम नबी नबी नहीं कहना आया उनको 
अब मैं भी आड़ गया हूँ अब इसके ऊपर भी फतवा दे देना कि ये बंदा यार ये जो उस बैठा था ना इसे खाते मोल नबी यहीं पर आड़ गया और अल्लाह माफ़ करे मैं बाकी अड़ गया हूँ वर्ड माशा बड़ा वो है अल्लाह ताली का बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है खाते मोल नबी हमारा उस पर ईमान है अलहमद ला वो बेचारा आड़ गए अगर और वो लिखा हुआ उर्दू में था वो अंग्रेज़ी पढ़ने वाला बंदा और बोलने वाला उसके उसके अंदर वो लफ्ज़ ही खाते मोल नबीन का भी बड़ा उसमें आता है और वो क़्यामत की जगह क़्यादत पड़ गए वो रसी भी कर दी है वो अल्लाह करम करे गलती हो जाती है इंसान खता का पुतला है उसको पकड़ लिया है तो बड़ी हैरानी की बात है बड़ी दुनिया अल्लाह माफ़ कर इधर से इधर चली गई है वो 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 अड़ गया वो वो क्या हो गया जबान फिस लिया क्या हो गया तकलीफ है तो असल में हो जो तकलीफ में हर चीज में तुम लोगों को कीड़े नजर आते हैं ये नहीं नजर आ रहा बानवे लाख रुपया खर्चा किया था मिया शहब नवाज शरीफ ने जब हलम बरदारी थी उससे पहले छिहत्तर लाख रुपया खर्चा हुआ था जब हमारे सैयद यूसर रजा गिलानी साहब ने हलम उठाया था तो उस वक्त आज पचास हजार रुपया हुआ है ये नहीं देख रहे हो ये अच्छी बात नजर नहीं आई इसके ऊपर कोई आप लोगों को सुकून नहीं आया क्योंकि सुकून आना ही नहीं है पाकिस्तान के लिए बेहतरी की है ना उन्होंने उन्होंने साढ़े इक्यानवे लाख पिछली रिवाज से बचाए हैं सेव किए हैं और खुशी से झूमो पाकिस्तानी हो अगर पाकिस्तानी हो तो और अगर पाकिस्तानी नहीं हो तो तकलीफ में रहो मरो सड़ो जलो उसने कहा था तकलीफ पहुंचाऊंगा तकलीफ में रहो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अब तकलीफ ही है क्योंकि आगे तो फायदा होने वाला है पाकिस्तान का इन शाह मैं तो फ्यूचर देख रहा हूँ अपने पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत बहुत मुस्तकम बहुत प्यारा और जिन्होंने जलना है वो जलते रहे जिन्होंने मरना है वो मरते रहे जिन्होंने कुड़ना है वो कुड़ते रहे पाकिस्तान जिंदाबाद कायदे आजम पाइंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद